ഓമന കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെച്ച് അടിപൊളി ഒരു സാൻവിച്ച് ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം കടായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് അത് ഇടാം ഒരല്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കാം കറിവേപ്പിലിടാം ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഉള്ളി നമ്മുടെ നല്ലപോലെ വഴന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർക്കാം ഇനിയൊരു അല്പം തക്കാളി നല്ലപോലെ വിണ്ട് വരണം ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ ഇളക്കി വെച്ച് ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിടാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുരുമുളകും കൂടെ ചേർക്കാം ഒരല്പം കുരുമുളക് മതി എല്ലാം കൂടെ എരിവ് കൂടുതലായി പോവും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഇളക്കി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കും ഈ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നു എല്ലാം നല്ല നല്ലതുപോലെ വെന്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കൊരല്പം കാശ്മീരി മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി ഇതിൽ കുരുമുളക് പച്ചമുളക് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെന്നില്ല എന്നാലും ഇത് കളർ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായ ഒരു ചൂമ്പ് കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് വലിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഞാൻ പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നല്ല നല്ല കളറും ഉണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലും വരുന്നു ഇനി ഈ മസാലയെ നമുക്ക് ബ്രെഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ വലിയ ബ്രെഡ് എട്ടെണ്ണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് എങ്ങനെയാണ് സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് നിറയ്ക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഇതിൽ വെക്കണമെന്നില്ല കുറച്ച് കൂട് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി അത് രണ്ട് വശത്തേക്കും അപ്പുറത്തേക്കും പ്രത്യേകം പോവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ ഇതിൽ നിരത്തി ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇനി മറ്റൊരു ബ്രെഡ് ഇതിന് മേലെ വെച്ച് നല്ല പോലെ ഇത് നല്ല പോലെ ഈ വശത്തൊക്കെ ഒരല്പം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നല്ല പോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ മാറ്റി ഇനി ഈ ഫില്ല് ചെയ്ത ബ്രെഡിനെല്ലാം നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ തവ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒഴിക്കുന്നത്
ഇനി ഈ ബ്രെഡിനെ തവക്കകത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണ എന്തുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ നെയ്യിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമായ നെയ്യ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പാൽപ്പാടയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന വിധം ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ നമുക്കിതിനൊന്ന് മറച്ചിട്ട് നോക്കാം എന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിധം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഇതിനെ മറച്ചിടാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ എല്ലാം ഉള്ള നെയ്യ് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിവശത്തും ആ നെയ്യെല്ലാം ചേർന്നിരിക്കും നല്ല പോലെ പാകമായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഇത് മറച്ചിട്ടാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വശവും നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ചായയുടെ പലഹാരമായിട്ടോ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ ഇത് നല്ല കഴിക്കാൻ നല്ല ക്രിസ്പിയും നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ താഴെ കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടണിൽ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ